গান দিয়ে মনের যে কোনো ভাব প্রকাশ করা যায় আপনার মন ভালো থাকুক কি খারাপ ভালোবাসার একদম উত্তাল মুহূর্তে আপনি থাকুন অথবা কঠিনতম মুহূর্তে গান কিন্তু আপনার মনের অবস্থা একদম ঠিকঠাক মতো বুঝিয়ে দিতে পারে আর এই গানগুলোর পেছনে যিনি বা যারা থাকেন তাদেরকে নিয়ে আমাদের আয়োজন গানের বাজার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গানের বাজারের আজকের আয়োজনে সাথে আছি আমি আয়শা খান পরিচিত হয়ে নিব আমরা আমাদের আজকের অতিথির সাথে আমার সামনে আজকে যিনি বসে আছেন তিনি ভালোবাসতে জানেন কিন্তু তিনি প্রেমে বাজি ধরতে নারাজ তার কাছে বন্ধুত্বের টান শব্দে বাধা দায় তিনি কাউকে ভালোবাসলে হাজার বছর ধরে ভালোবাসতে পারে আপন মন থেকে সে মানুষটি কে তা নিশ্চয়ই আপনারা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন হ্যাঁ দর্শক আপনারা একদমই ভুল বোঝেননি আমার সামনে আজকে আছেন গীতিকার এবং সঙ্গীত শিল্পী মিফতা জাওয়ান কেমন আছেন ভালো আছি ওয়েল যতটুকু আমি জানি যে ছোটোবেলায় আপনার গানের হাতে খড়ি হয় বাসার থেকে যদিও আপনি ক্রিকেট প্রেমী ছিলেন কিন্তু ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার সময় গান একটু গেয়ে তারপর যাওয়া হতো সেই গল্পটা একটু ছোট করে শুনতে চাই তো আমার আমার ওস্তাদ যে ছিলেন ওস্তাদ বাসুদেব সেনগুপ্ত উনি ছিলেন উনি মারা গেছেন তো উনি আমার বাবা মেনলি আমার মাকে গান শেখাতে আসতেন তো ওই শেখানোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে দু উনি বিকালবেলা আসতেন তা বিকালবেলা আমার মাকে গান শেখাছেন তা আমি ব্যাট ক্রিকেটের ব্যাট বল এগুলো নিয়ে বগল নিয়ে লিটারেলি বের হয়ে যাচ্ছি তখন উনি ডাক দিয়ে এরকম মানে ওই থাকে না যে কপট ধমকের সুরে বলতেন যে যে এই কোথায় যাচ্ছ আসো গান গাও আমিও ভয় ভয় যেতে এটা গান শুনে দেন এখন এই গান শুনিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল অনেকটা স্পন্টেনিয়াস যে গান শুনতে শুনতে গানটা এমন না যে উনি আমাকে ডেকে একটা গান শিখিয়ে দিয়েছেন তারপরে ঠিক না ওই যে আম্মুকে যে গানগুলো শেখাতেন ওই গানগুলোই আমার মাথায় ঢুকে যেত ওটাই একটা গেয়ে দিয়ে বের হয়ে যেত এভাবে করে তারপরে খেলার ছলে আর কি গানটা শুরু করা তা মানে আমি গান গাওয়ার ব্যাপারে যে খুব সিরিয়াসলি গান করবো ওটা ওই সময়টা পর্যন্ত ভাবিনি কিন্তু পরবর্তীতে যখন ওস্তাদজি শেখানো শুরু করলেন তখন আস্তে আস্তে মজা পাওয়া শুরু করলাম পুরো এবং একইভাবে আপনি তবলাও শিখেছিলেন এরকম শুনতে শুনতেই তবলাতে আপনার তাল ওঠানো হয়ে যায় চমৎকার চমৎকার এবং আমার মনে আছে আপনার একজন শ্রোতা ভক্ত আপনারই ইউটিউব চ্যানেলে কমেন্ট করেছিলেন যে যে কোনো কভার সং আপনি খুবই এফোর্টলেস ভয়েসে গান এইটা কি আপনি আয়ত্ত করেছেন নাকি এটা শুরু থেকে আপনার কণ্ঠে ছিল এই প্রশ্নের উত্তরটা মানে প্রশ্নটা উনি করে গিয়েছিলেন কিন্তু উত্তরটা আমার মনে হয় না তিনি পেয়েছেন তো আজকে যদি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আপনার সেই শ্রোতা ভক্ত এই উত্তরটা পেয়ে যান তাহলে একটু ভালো হয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইটস এ ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন বলতে আমি স্টেজে উঠে বা স্টুডিওতে যে এফোর্টলেস তখন থাকতে পারবো যখন আমি প্রচণ্ড ডিসিপ্লিন নিয়ে আমার রেওয়াজটা ঠিক মতো করছি হ্যাঁ ইউর মাসল ইজ ভেরি স্ট্রং দেন মানে আমি এইটা টেবিলটা ঘটা খুব ইজিলি পিক করতে পারবো আমার মাসল যদি স্ট্রং না হয় তাহলে আমি একটু উঠাতে গেলে আমার আই উইল হ্যাভ টু স্ট্রাগল সো এটাও তো একটা মাসল গলার এটা একটা সিম্পলি মাসল এটাকে আমার রেগুলারলি জিমে নিতে হবে দেয়ার ফোর মানে বেসিকলি রেওয়াজ করতে হবে সো ওইটা করলে পরে তখন এফার্টলেসটা থাকা যায় তো ডিসিপ্লিন ইজ দ্য কি যেমন আমার রেওয়াজটা প্রতিদিন রেওয়াজ করা থাকেই কিন্তু মানে হাফ এন আওয়ার ফর ফিফটিন মিনিটস সাফিসিয়েন্ট দ্যাটস এট বাট ওইটুকু জায়গাও কিন্তু আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা দিনে আমার ফিফটিন মিনিটস টু হাফ এন আওয়ার সন্ধ্যাবেলা এখন সকালবেলা সুযোগ পাই না বিকজ আই হ্যাভ আই হ্যাভ অ্যান অফিস টু গো কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যে ওই রেওয়াজটা করাটা এটা আমার ধরার মতো থাকে তো ওই রেওয়াজটা থাকলে পরে তখন দেখা যায় যে এফার্টলেস থাকাটা সম্ভব হয় মানে অ্যাটলিস্ট সহজতর হয় আর কি বাহ চমৎকার এই আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ করে আপনার একটা কাভার সঙ্গের কথা মনে পড়ে গেল কি নামে ডেকে বলবো তোমাকে মন্দ করেছে আমাকে ওই দুটি একদম এই গানটি আপনার কণ্ঠে আমি একটু এখন শুনে নিতে চাই আমি যে মাতাল হাওয়ারি মতো হয়ে যেতে যেতে পায়ে পায়ে গেছি জড়িয়ে কি করি ভেবে যে মনি বলবে কি লোকে মন্দ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে কি নামে ডেকে বলবো তোমাকে মন্দ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে চমৎকার আমার খুবই পছন্দ একটি কাজ এবারে আপনাদের জন্য আমাদের আয়োজন মিউজিশিয়ান অফ দ্য উইক চলুন দেখে আসি এই সপ্তাহে একজন মিউজিশিয়ানের বায়োগ্রাফি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমি নাহিদ জামান প্রফেশনাল সিঙ্গার গিটারিস্ট গিটার টিচার কম্পোজার আমার শুরুটা হয় সাজেদ ভাই সোলসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ওনারা আমার বাসার পাশে ছিল আমাদের রিলেটিভ হতো তো ওনাদের ওখান থেকে প্র্যাকটিস দেখতাম 
দেখতে দেখতে আমার খুব আগ্রহ জাগে মনে আমার বাবা প্রেরণা আমি নাইনটি সেভেনে আমার এক এলাকার বড় ভাই সেলিম ভাই ওনার কাছে গিটার শিখা শুরু করি আমি প্রথম যে গিটারটা নিই সেটা চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা মোড় থেকে এই গণেশ অ্যান্ড কং থেকে আঠারোশো পঞ্চাশ টাকা গিপসন ক্রাউন একটা গিটার কিনি ওইটা কিনে আমার মানে আস্তে আস্তে একটা গিটার বাজানোর প্রতি একটা ইচ্ছা জাগে আমি বাংলাদেশের অনেক জেলায় বিভিন্ন শিল্পীদের সাথে আমার গিটার বাজানোর সুযোগ হয় তপন চৌধুরী রবি চৌধুরী ফকির শাহাবুদ্দিন মিলা ইসলাম মমতাজ বেগম আখি আলমগীর শারিয়া রাফাত আরও অনেকের সাথে বাজানোর আমার সৌভাগ্য হয়েছে আর আমি দু সাল থেকে রেকর্ডিং স্টুডিওতে গিটারিস্ট হিসাবে কাজ করেছি শাফিন ভাই আর মনসুরের পাহাড়ি বালিকা মিক্সড অ্যালবাম আমি গিটার বাজিয়েছি দু সালে আমার লিরিক্স টিউন কম্পোজিশনে আমার একটি আটটা গানের অডিও সিডি বের হয় নাহিদ ফিচারিং তোমার আমার আর ভিশনের ব্যানারে দু সালে জ্ঞানবোধী শিরোনামে আমার আরেকটি মিউজিক ভিডিও রিলিজ হয় যেটা লিরিক্স টিউন কম্পোজিশন আমার ছিল বাপলি সরকার কাজল আরিফ তারপর অনেক আর্টিস্টের সাথে বর্তমানে আমি ঢাকার মধ্যে বাজাচ্ছি টিভি শো লাইভ শো করছি আর এফএম রেডিও এগুলো করা হচ্ছে আমার নিয়মিত সামনেও আরও কিছু আমার শো আছে আমি গিটার টিচার হিসেবে তেইশ বছর ধরে আমি কাজ করছি এখনও বর্তমানে আমি অনেকজনকে গিটার বেশ কিছু স্টুডেন্টকে আমি গিটার শিখাচ্ছি আর দিলু রোড তিনশো তিয়াত্তরে আমার একাডেমি আছে ওখানেও আমি নিয়মিত গিটার শিখাচ্ছি আমি এই একাডেমিটাকে আমি আরও বড় করতে চাচ্ছি যে এখান থেকে শিখে মানুষ ভালো ভালো ব্যান্ডে ভালো ভালো সলো আর্টিস্টের সাথে বাজাবে এটাই আমার একটা ইচ্ছা আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি আপনাদের ভালো ভালো গান উপহার দিতে পারে ভালো কিছু করতে পারি ধন্যবাদ এতক্ষণ দেখছিলাম মিউজিশিয়ান অফ দ্য উইক এবারে ফিরে যাচ্ছে আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথির কাছে ওয়াল আপনার মৌলিক গানগুলোর কথা বলতে গেলে বলতেই হয় যে লিরিক্সগুলো যে থাকে সেগুলো কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর থাকে এবং ইজিলি কানেক্ট করা যায় এবং যেই প্যাটার্নে আপনি গান সেই প্যাটার্নের সাথে কিন্তু লিরিক্সগুলো আরও খুব সুন্দরভাবে আসলে মনের মধ্যে বাজে খুব সুন্দরভাবে কানেক্ট করতে পারি আমরা সেই ফিল্ডটাতে চলে যাই তো সেই ক্ষেত্রে গান গাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার কাছে লিরিক্সটি কতটা ইম্পর্টেন্স রাখে ও ভেরি ইম্পর্টেন্ট মোস্ট অফ দ্য সংস যেগুলো ইনফ্যাক্ট ইউ আর মেনশনিং এগুলো আমার লেখা না আমার লেখা গানের সংখ্যা খুবই কম পার্সোনালি আই এম নট ভেরি গুড উইথ লিরিক্স আমার লেখা গান যেগুলো আছে সেগুলো খুব কাটখোট্টা শক্ত ফক্ত মানে শক্ত ফক্ত কথাবার্তা হয়ে যায় আর কি বাট স্টিল লিরিক্সের এবং ওই থিম দ্য স্টোরি ইট ইট ম্যাটার্স বিগ টাইম বিকজ আদারওয়াইজ ওই 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 ইমোশনটা আমি ডেলিভার করতে পারি না সো আই হ্যাভ বিন ভেরি পিকি ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আই ওয়াজ ভেরি পিকি অ্যাবাউট লিরিক্স লিরিক্স গানের কথা যদি পছন্দ না হতো আমি বেশি দূর এগুতাম না ইনফ্যাক্ট আমার মেজরিটি গানে লিরিক্সে যে তুষার হাসান তা হিউজ হিউজ মাই ফ্রেন্ড সো ওর সাথেও আমার একটা মানে উই হ্যাভ এ ওয়ে আর ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ডস বাট ওয়েন ইট কামস টু মিউজিক উইয়ার অলসো ভেরি প্রফেশনালস সো ইফ আই ডোন্ট লাইক হিজ লিরিক্স আই উইল সে দ্যাট বন্ধু এটা হচ্ছে না অ্যান্ড হি উইল সে ভাইস ভার্সা যে শ্যুটটা জমছে না সো ওই জায়গাটাতে ওই ফিডব্যাক এক্সচেঞ্জের জায়গাটা উই আর ভেরি ভেরি ক্লিয়ার যে হ্যাঁ লিরিক্সের জায়গাটা পছন্দ হচ্ছে যেমন কিছুদিন আগে যে বন্ধুত্ব যে গানটা বের হলো এই গানটাও দেখা যাচ্ছে যে এটা এটা লিখেছেন তৌফিক ভাই শুরু করেছেন প্রধানত তৌফিক ভাই তো দেখা যাচ্ছে যে যখন আমার লিরিক্সের জায়গাটা পছন্দ হচ্ছে না আমি ওনাকে ক্লিয়ারলি বলছি তৌফিক ভাই এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যাচ্ছে না বা ভালো লাগছে না অ্যান্ড হি ওয়াজ অলসো ভেরি ওপেন হ্যাঁ যে আচ্ছা ঠিক আছে লিরিক্সের জায়গাটা থেকে চেঞ্জ করি সো আই এম ভেরি পিকি আমার লিরিক্সের জায়গাটা যদি পছন্দ না হয় আমি যদি লিরিক্সটা যদি দেখি যে খাপ ছাড়া লাগছে অন্তমিল ঠিক নেই স্টোরির কোনো মানে প্রপার ইউ নো লজিক্যাল অর্ডার নাই আই ডোন্ট গো ফর ইট ইভেন গান কম্পোজিশনের ব্যাপারে মিউজিক যখন আমি বানাচ্ছি তখন আই এম ভেরি পিকি আমার একটা জিনিস কম কিছুদিন আগে একটা গান এখন রেডি করে ইভ ইনফ্যাক্ট বন্ধুত্ব গানটা কম্পোজিশন করে শেষ করার পরে পছন্দ হচ্ছে না একটা জায়গায় পছন্দ হচ্ছে না অ্যান্ড আই গো ব্যাক অ্যান্ড আই রি ওয়ার্ক অন দ্য হোল থিং তো এই স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গাটা যতক্ষণ না পর্যন্ত না আসে আই ডোন্ট গো ফর ইট আই থিঙ্ক মোস্ট অফ দ্য মিউজিশিয়ান্স তারাও সেটা করবে না আসলে কিছুটা তো আমিও নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছিলাম এবং মনে মানে বারবার মাথার মধ্যে আপনার এক একটা গানের কলি ভাসছে আমার এখন কোন গানটি আপনি কে শোনাবেন আমাকে এই গানটা আমার পার্সোনালি খুব পছন্দ এটা এই গানটার নাম হচ্ছে অদ্বিতীয়া লিরিক্যালি খুব 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 পছন্দ না আমার এটা কত চেয়েছি কত ভাবে ডেকেছি মিলতি ভরা চোখের ভাষায় 
কিছু খুঁজিনি শুধু তোমাকে ভেবে আমি আসক্ত তোমার নেশা আজ চোখের আলোয় যদি স্বপ্ন ছোঁয়া যেত আমি দু হাত ভরে কুড়িয়ে নিতা মনের কষ্টগুলো যদি কখনো মেঘত বৃষ্টির মতো ঝরিয়ে দিতা এবার আড্ডা না আসলে আমি এবার আপনার সাথে গানের গলি খেলবো আপনারই গাওয়া গান থেকে আমি আপনাকে মানে আপনারই গাওয়া গাওয়া গানের একটি লাইন দিয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করব তার ছটপট উত্তর দিতে হবে আপনি রেডি ওকে প্রথম প্রশ্ন মিনতি ভরা চোখেরই ভাষায় কিছু খুঁজিনি শুধু তোমাকেই ভেবে আমি আসক্ত তোমার নেশায় কার নেশায় মিফতা জামান আসক্ত আমার বউ চমৎকার মনে তাই তোমার খেয়াল কার খেয়াল আসে মনে এই প্রেম বুকে ধরে আমি হয়তো যাব হারিয়ে কোথায় হারিয়ে যেতে চান কড়া রোদে বৃষ্টিতে ঘুরে ফিরে বারে বাড়ে তোকেই চাই সৃষ্টিতে কাদেরকে সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে সবসময় পেয়েছিলেন পাশে শেষ প্রশ্ন কত কিছু কতভাবে এভাবে সবভাবে পেলে পুষে রাখি কি কি পুষে রেখেছেন অনেক স্বপ্ন ভালো থাকার একটা বিরাট স্বপ্ন মাথা বসে রেখেছি সেটা যখন স্বপ্ন পূরণ হবে তখন ইনশাল্লাহ চমৎকার সামনে নতুন কি কি পাচ্ছি আপনার থেকে ওয়েল নতুন গান রেডি করেছি এখন এটা জাস্ট ভিডিও করার অপেক্ষা প্লাস আমার এই যে কাভার কাভারের মধ্যেও কিছু কিছু প্রজেক্ট অলরেডি শুটিং হয়ে গেছে মৌলিক গানও রেডি হয়ে গেছে একটা গান রাগাশ্রয়ীভাবে করেছি এবার যেটা এর আগে একটা করেছিলাম এবার একটা রাগাশ্রয়ী গান অ্যাকচুয়ালি খুব আমার খুব ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্যাট সং আর একটা গান হচ্ছে যে একটু ইউনো রক ফিলের গান এরকম একটা গান করেছিলাম এই সব কিছুর পাশাপাশি ইনস্ট্রুমেন্টালও করেছি সো কাভার কয়েকটা প্রজেক্টের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হওয়া প্লাস নিজের মৌলিক গান এ বছরে আই থিঙ্ক বি কোয়াইট বিজি ইনশাল্লাহ পিপল উইল সি মি প্রেজেন্ট ইন দি ইন ইন দি মিডিয়া শ্রোতা ভক্তদের জন্য তাহলে এটা সুসংবাদ আড্ডা আড্ডা আসলে কখন সময় চলে গিয়েছে তা আসলে বুঝতেই পারিনি এবার তো বিদায় নিতে হবে তবে তার আগে না দর্শক শ্রোতাদের যদি কিছু বলতে চান একটা জিনিসই বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে ওনারা আমার গান শুনুক আরও দোয়া করুক আর ভালোবাসুক আমার গানকে ভালোবাসুন ভালো ভালো গানকে চমৎকার আপনাকে গানে গানেই বিদায় নিতে হবে তার আগে আমি আমার দর্শকদের থেকে একটু বিদায় নিয়ে আসছি দর্শক দেখতে দেখতে গানের বাজারে সময় শেষ হয়ে গিয়েছে বেজে গিয়েছে বিদায়ের ঘন্টা তাই আমাকে বিদায় নিতেই হবে তবে কথা দিচ্ছে আগামী সপ্তাহে নতুন অতিথিকে সাথে নিয়ে আমি আবারও ফিরে আসব ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো ও সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি আর আপনার থেকে আমি এবার শুনে নিব আপনার গাওয়া নতুন একটি গান তাহলে যেটা একদম লেটেস্ট রিলিজ ছিল সেটা থেকেই একটুখানি গাই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তোকে পেয়েছি পাশে বারে বারে তোকে খুঁজেছি অশ্রুবা উল্লাসে এভাবে মিলে মিশে হেসে খেলে ভালোবেসে এভাবে মিলে মিশে ভালোবেসে কেমন যেটান যা সব দেবা ধাদায় বন্ধুত্ব দেয় না বিদায় কেমন যেটান যা সব দেবা ধাদায় বন্ধুত্ব দেয় না বিদায় আগে ছিল এখনো তেমন থেকেও যায় যেন এমন খুন ছুটি আর হাটা পাশাপাশি জীবন থাকুক যেমন পাশে পাই তোকে সদাই করা রোদ বৃষ্টি